otra vez a, al intendente de recreo, Omar Colombo. Vamos a intentarlo, a ver si lo podemos escuchar bien. Colombo, Andrés Batistela, los saluda. Gracias por atendernos. ¿eh? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Ahora sí lo escuchamos, bueno, Colombo. Muy bien, también. Perfecto. Eh, bueno, primero que nada, felicitaciones porque la, la localidad de Recreo, sus ciudadanos y ciudadanas han vuelto a, a confiar en usted y en su equipo de trabajo para gobernar los destinos de la localidad por los próximos cuatro años. ¿Y por qué cree que, que justamente han confiado en ustedes? Bueno, yo creo que sí, este, que la gente ha confiado. Le pedimos un, un voto de confianza en su momento, ya en las PASO y ahora lo volvimos a repetir. Yo creo que han confiado porque están viendo cuál ha sido nuestro desde nuestro equipo de trabajo nuestras propuestas, eh, porque allá en el 2017, cuando asumimos la Intendencia, hicimos este, una serie de propuestas interesantes para el crecimiento de la ciudad y hoy, como lo venimos diciendo, eh, con aciertos y con errores, por supuesto, no pero un 90% de esas propuestas que fueron cumplidas, fueron llevadas a cabo, y un trabajo que se hizo mancomunadamente también con la gente y que le ha traído un mejoramiento de calidad de vida eh, a los recreínos y recreínas. Claro. ¿Qué, qué objetivos se trazan para, para este nuevo mandato Colombo, así como ejes, ejes centrales de, de lo que planean hacer? Bueno, tenemos todavía este, incluso eh, obras obra pública que eh, nos queda todavía por realizar, eh, eh, que se atrasó en su momento un poco por la pandemia, pero que ya estamos trabajando con todo, eh, así que vamos a terminar esas obras públicas eh, que los vecinos reclaman, continuaremos haciendo obras públicas, por supuesto, porque eh, siempre digo, hay una sana envidia entre los distintos barrios de la ciudad, donde dicen cuándo va a llegar para acá, cuándo van a hacer esto para allá, estuvimos presentes en todos los barrios, pero hoy este, nos proponemos... este eh, seguir estando en lo, eh, no solo con obras públicas, sino con acciones, sobre todo, que tengan que ver con la cultura, con la educación, con la promoción, con, con la promoción de los derechos. Este, tenemos una sociedad que eh, tiene muchos derechos este, seguramente vulnerados por la pobreza, por, por la falta de trabajo. Nuestra gestión también eh, quiere, en estos cuatro años que viene, eh, ser este, eh, propulsora de eh, generación de trabajo genuino uh -huh. en la localidad, que eso es un, es un tema fundamental, eh, que, porque nosotros, recreo, no escapa a las realidades y a los índices que tiene, que tiene el país o la provincia, ¿no? Así que este, eh, ese trabajo va a ser el hecho de impulsar el crecimiento de, nuestros, de nuestras industrias, de nuestro comercio, y este, la erradicación en lo posible de, esas, de, de nuevas industrias y comercios que generen obra de, mano de obra genuina, que es lo que nos pide la, la ciudad. Claro. Eh, seguiremos también gestionando, eh, nosotros sabemos que las grandes obras no se pueden hacer con los recursos, las arcas municipales son unas arcas eh, muy, muy pobres, digamos, con los recursos muy propios, eh, como municipales, este, no podemos, pero por eso hay que gestionar como lo hemos hecho a Nación, ante provincia, golpear las puertas que haya que golpear, para, para conseguir las obras que necesitamos para seguir creciendo como ciudad. Claro. ¿Qué, qué, qué lectura hace Colombo de lo que fueron las elecciones en la región? digamos, Porque también Recreo está muy interrelacionado con lo que pasa en nuestra ciudad de Santa Fe, pero en todo el departamento de la capital, en algunos lugares como Sauce Viejo, hubo cambio y el Frente Progresista le, le arrebató la intendencia al Frente de Todos de, de Pedro Uliambre, en San José del Rincón, por el contrario, ¿no? Cambiemos, se queda a partir de Andrés Opérez con la Intendencia por sobre Silvio González. ¿Cómo ve estos movimientos que se dan a nivel regional también? Y son movimientos, creo, democráticos, donde las personas este, eligen, este, tienen distintas opciones para hacerlo. Eh, creo que dentro de, seguiremos trabajando como venimos trabajando como área metropolitana, porque nosotros no estamos este, ajenos a esta situación de que estamos al lado de la gran ciudad y por lo tanto tenemos este, problemas comunes y problemas que tenemos que tratar entre todos. Este, uh -huh. De todas formas, este, hay algunas localidades, como vos me decís, sí, eh, José Viejo, como primer intendente, tiene alguien del Frente Progresista también, uh -huh. lamentablemente se ha perdido Rincón, pero yo creo que, bueno, tendremos que seguir trabajando de alguna forma eh, con, con, con Santa Fe, este, que seguramente tendrá que ponerse a la cabeza de ese tipo de cosas, pero nosotros especialmente tenemos una, un, un límite eh, bastante grande con la ciudad de Santa Fe, que en el cual hay este, situaciones 
que tendremos que ir charlando, ir viendo, uh -huh. para mejorar la calidad de vida de los vecinos de ambos lados, ¿no? Nosotros es una calle la que nos separa nada más, uh -huh. y, y hay vecinos, algunos son santafesinos, otros son recreínos y viven enfrente, ¿no? Claro. Así que bueno, y, el, y, lo, y lo complejo que es algunos temas, como por ejemplo eh, el tratamiento de los residuos, el transporte, eh, son temas que tendremos que tratar de forma conjunta, ¿sí? Claro. El Frente Progresista goza de buena salud. Colombo, digo, este, porque algunos ya eh, a partir de resultados nacionales ayer buscaban enterrarlo, pero cuando uno se pone a ver un poco eh, lo que pasó en, en intendencias y en comunas de, de todo Santa Fe, el Frente Progresista ahí sí existe. Sí, 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 acá en Recreo. Este, de hecho, este Frente fue como Frente Progresista, como Frente Progresista Civil y Social, uh -huh. yo creo que tiene futuro más allá de que eh, siempre hay que estar revisando las estructuras y, y las aperturas y, y la charla con, 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 con todos, ¿no? Uh -huh. este, ser abiertos, este, yo creo que en recreo todavía goza de buena salud y yo creo que en la, muchos lugares de la provincia goza de buena salud y será este, ese el momento para, este, también será un momento interesante para que todos los dirigentes nos vayamos poniendo este, a revisar lo que haya que revisar uh -huh. y, y a fortalecer lo que haya que fortalecer, las debilidades que pueden haberse que pueden haber surgido. ¿no? Claro. ¿Cómo quedó la, la relación de fuerzas en el Consejo, Colombo? Bueno, nosotros lamentablemente ahí sí perdimos un concejal. Uh -huh. Hoy tenemos un consejo, este, ha entrado un concejal de Juntos por el Cambio. Tenemos un consejo prácticamente, vamos a tener, somos seis concejales, y, y, y yo creo que vamos a tener, hay tres bloques y, de, y uno de los bloques tiene un interbloque, así que este, prácticamente cuatro bloques, uh -huh. va, va a tener que ser un, 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 este, una relación de mucho diálogo, de mucho consenso, lo dije esta mañana también en los medios de la zona, bueno, las elecciones se terminaron ayer, uh -huh. mañana hay que ponerte a trabajar por la ciudad y sentarnos todos a una misma mesa y, y poder este, seguramente consensuar, el consejo va a ser un, un ámbito donde muchos espacios de la ciudad se van a ver representados, así que este, seguramente vamos a tener un trabajo arduo eh, con los concejales, siempre lo hemos tenido, siempre hemos trabajado y yo creo que eh, termina siempre privando eh, el, el crecimiento de la ciudad. ¿no? Colombo, bueno, le reiteramos nuestras felicitaciones y la seguimos pronto seguramente. ¿eh? Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por tenernos siempre en cuenta. Chao, chao. Omar Colombo, intendente reelecto de la localidad de Recreo por el Frente Progresista Cívico y Social.